প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এখন এমপ্লিটিউড মডুলেশন रिलेटेड সর্বশেষ যে ম্যাথটা সেটা আমরা করব এটা কিন্তু বিভিন্ন চাকরি পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাহলে চলো আমরা প্রশ্নে কি বলা হচ্ছে একটু লক্ষ্য করি প্রশ্নে বলা হয়েছে এন অডিও ফ্রিকোয়েন্সি সিগন্যাল ইজ আ টেন সাইন 2 পাই 500 টি ইজ ইউজড টু এমপ্লিটিউড মডুলেটেড আ ক্যারিয়ার অফ 50 sin 2 pi 10 to the power 5 t calculate frequency of sidebands bandwidth modulation index amplitude of each sideband transmission efficiency total power delivered to a load of 600 ohm shikhatira normally amra je purber math gulo dekhechi shegulo te kintu ডাইরেক্ট আমার ক্যারিয়ার সিগন্যাল বা ক্যারিয়ার এমপ্লিটিউড অথবা মডুলেটিং সিগন্যাল মডুলেটিং এমপ্লিটিউডের মান দেয়া ছিল এই প্রবলেমে যেটা করা হয়েছে সেটা ডাইরেক্ট কোনো মান না দিয়ে একটা ইকুয়েশন দেওয়া আছে সেটা হচ্ছে একটা ক্যারিয়ার সিগন্যালের যে ইকুয়েশন সেটা দেওয়া আছে এবং একটা মডুলেটিং সিগন্যাল তার একটা ইকুয়েশন দেওয়া আছে এই সিগন্যাল থেকেই মূলত আমার কি করতে হবে এমপ্লিটিউডের মান এবং আমার যে ফ্রিকোয়েন্সি সেটা কিন্তু আগে প্রথমে বের করে নিতে হবে এরপর দেখো তোমাকে যেগুলো নির্ণয় করতে হবে এর মধ্যে অনেকগুলো তোমরা জানো ফ্রিকোয়েন্সিস অফ সাইড ব্যান্ড এর তোমরা পারো আগে থেকে ব্যান্ডউইথ তাও নির্ণয় করতে পারবে মডুলেশন ইনডেক্স এটা আমরা পূর্বে নির্ণয় করেছি ওকে এখানে দেখো অ্যাম্পলিটিউড অফ ইচ সাইড ব্যান্ড একটু একটু নতুন এবং ট্রান্সমিশন এফিসিয়েন্সি মানে ট্রান্সমিশন দক্ষতা এবং টোটাল পাওয়ার ডেলিভারড টু এ লোড অফ 600 ওহম এই অংশটা একটু নতুন এই গাণিতিক সমস্যাটা সমাধান করার পূর্বে আমরা দেখব এই দুটো ইকুয়েশন থেকে অর্থাৎ একটা ক্যারিয়ার যে সিগন্যাল তার একটা ইকুয়েশন এবং অডিও যে সিগন্যাল তার একটা ইকুয়েশন দেওয়া আছে সেই দুটো ইকুয়েশন থেকে মূলত কি কি তথ্য আমরা পাই সেই তত্ত্বগুলো আমরা এখানে আগে লিখে নিব তাহলে চলো প্রথমে বলা হয়েছে অডিও সিগন্যালের মানটা কত একটু লক্ষ্য করি অডিও সিগন্যাল এই অডিও সিগন্যালের মানটা হচ্ছে 10 সাইন 2 pi into 500t 500t শিক্ষার্থীরা এই ইকুয়েশনটা থেকে কি কি তথ্য পাবো সেটা যদি আমি আমার পূর্বে জানা ইকুয়েশনের সাথে তুলনা করি তবে কিন্তু এটা বের করতে পারবো একটু লক্ষ্য করো আমরা মূলত মডুলেটিং সিগন্যাল অথবা মেসেজ সিগন্যাল মডুলেটিং অথবা মেসেজ मैसेज ए सिग्नल टर मुल्लों तो स्टैंडर्ड जी फॉर्मूला, शे फॉर्मूला में की जानी, बादोश फॉर्मूला बाद जनरल फॉर्मूला में फॉर्मूला जानी होती है, ए एम साइन ओमेगा टी, ए तो कौन बजानी? एक और टू लॉक करो, ए पर देखो, ए एम, ए रिक्त हम जिस भेंगे लिखते चाहे, साइन, ये ओमेगा पुरी बत लिखते प আমি ওমেগা পরিবর্তে লিখতে পারি কত 2 পাই f এখন শিক্ষার্থীরা তাহলে চলো এই ইকুয়েশনের সাথে এই ইকুয়েশন তুলনা করি দেখো এটা হচ্ছে আমার মডুলেটিং সিগন্যাল বা মেসেজ সিগন্যালের অ্যাম্পলিটিউড হচ্ছে am সেটা সাইন এর আগে আছে তাহলে এখানে দেখো সাইন এর আগে কি আছে 10 তার মানে বলতে পারি am হচ্ছে মডুলেটিং সিগন্যালের অ্যাম্পলিটিউড অথবা মেসেজ সিগন্যালের অ্যাম্পলিটিউড সেটা এই ইকুয়েশন এই ইকুয়েশন অনুসারে কত 10 তাহলে আমি এখানে বলতে পারি a m equals to 10 এর পর লক্ষ্য করো তো এখানে আছে t আর আছে 2 পাই a 2 পাই এই যে 2 পাই a 2 পাই কিন্তু a 2 পাই তাই না আর এই যে t এই যে গুণটা এটা তাহলে এখানে f equals to কত 500 তাহলে আমি লিখতে পারি এখানে f equals to 500 f যেহেতু ফ্রিকোয়েন্সি তাহলে তার একক কি হবে হার্জ এটাকে যদি কিলোহার্জ নিতে যাই 100 দ্বারা ভাগ করলে কিলোহার্জ চলে যাবে তার মানে 0.5 কিলো হার্জ তাহলে আমি এই যে ইকুয়েশন সেই ইকুয়েশন থেকে কিন্তু আমি মূলত আমার যে মডুলেটিং মেসেজ মডুলেটিং সিগন্যাল বা মেসেজ সিগন্যাল যে ইকুয়েশন তার সাথে কম্পেয়ার করে আমি কিন্তু কিছু মান পেলাম যেটা আমি এখানে লিখে রেখেছি শিক্ষাতে একটু লক্ষ্য করো তো এই যে ফ্রিকোয়েন্সিটা এই ফ্রিকোয়েন্সিটা কার মডুলেটিং সিগন্যাল বা মেসেজ সিগন্যাল তাহলে আমি এটাকে একটা এফ এর সাথে কি দিলাম এম বি এর রাখলাম ওকে তাহলে আমাদের প্রথম অংশটা শেষ এখন আমি এই অডিও সিগন্যাল 
এইটা যদি আমি বাদ দেই বাদ দিয়ে এখন আমাদের যে প্রশ্ন দ্বিতীয় দেওয়া আছে কি ক্যারিয়ার সিগন্যাল ক্যারিয়ার সিগন্যাল সেই সিগন্যালটা মান কত সেটা হচ্ছে 50 sin 2 পাই 10 টু দা পাওয়ার 5 t তাহলে এইটার যদি ক্যারিয়ার সিগন্যাল হয় এখানে তাহলে এই ক্যারিয়ার সিগন্যালটা যদি আমরা আদর্শ বা স্ট্যান্ডার্ড একটা ক্যারিয়ার সিগন্যাল যেটা আমরা অ্যাপ্লিটিউড মডুলেশনের যে ইকুয়েশন সলিউশন করেছিলাম তখন কিন্তু আমরা দেখেছি আমরা সেই সেই ইকুয়েশনটা লিখব তাহলে আমি লিখছি হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ক্যারিয়ার সিগন্যাল এটা ফর্মুলাটা ছিল AC sin omega c আর এখানে ছিল কি একটা t শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখানে কিন্তু আমি যখন মডুলেটিং সিগন্যাল আলোচনা করেছিলাম সেই মডুলেটিং সিগন্যালের সময় কিন্তু এটা ওমেগা m ছিল ওকে আমি হয়তো দেইনি তো আমি একটু দিয়ে নিই তাহলে এটাকে আমরা ভেঙে লিখি কি পাবো AC sin ওমেগা মান হচ্ছে 2 পাই f ওমেগা মান হচ্ছে 2 পাই f এই যে উপ এখানে কিন্তু c টা তার জন্য কিন্তু f c আসে আর এখানে একটা t তাহলে এই সমীকরণের সাথে এই সমীকরণ কম্পেয়ার করলে sin এর পূর্বে আছে ac এখানে sin এর পূর্বে আছে 50 তার মানে আমি বলতে পারি ac অর্থাৎ ক্যারিয়ার সিগন্যালের অ্যাম্প্লিটিউড তার মান কত 50 এখন এই যে মানটা সিগন্যালের মানটা সেটা যদি ভোল্টেজে থাকে তাহলে আমি কি দেব এখানে একটা ভোল্ট দেব এখানে একটা কি দেব ভোল্ট দেব অথবা অন্য যে এককে থাকবে আমি কি করব সেখানে সে একক দেব তাহলে সাধারণত এই মানটা কিসে থাকে ভোল্টেই থাকে তাহলে এই যে অ্যাম্প্লিটিউড মানটা আমি এটা কি লিখলাম 10 ভোল্ট এটা কত 50 ভোল্ট কেমন ওকে এরপর আসো t এর সাথে a t a 2 পাই এর সাথে a 2 পাই যে কল্পনা করি আমি f c টু কি পাবো 10 টু দা পাওয়ার 5 f c অর্থাৎ k এর ফ্রিকোয়েন্সি ইকুয়াল টু 10 টু দা পাওয়ার 5 হার্জ এর কিলো হার্জ লিখে কি হবে 100 কিলো হার্জ তাহলে এই ছিল আর কি আমার মূলত যে দুটো সিগন্যাল দেওয়া ছিল সেই দুটো সিগন্যাল থেকে প্রাপ্ত যে তথ্যগুলো সেই তথ্যগুলোর মান কিন্তু আমি অলরেডি এখানে কি করলাম বের করে ফেললাম ওকে এবার চলো আমরা একে একে আমাদের যে কন্ডিশনগুলো বলা হয়েছে সেই কন্ডিশনগুলো ফুলফিল করি প্রথম কন্ডিশন কি বলা হয়েছে ফ্রিকোয়েন্সিস অফ সাইড ব্যান্ডস অর্থাৎ সাইড ব্যান্ডের ফ্রিকোয়েন্সিটা কত সাইড ব্যান্ডের ফ্রিকোয়েন্সি যখন বের করতে চাই একটা আমরা কন্ডিশনের সলিউশন বের করতে চাই তাহলে ফ্রিকোয়েন্সি আপার সাইড ব্যান্ড দুটো সাইড ব্যান্ড আছে না একটা আপার সাইড ব্যান্ড আর কি লোয়ার সাইড ব্যান্ড তাহলে এটার ফর্মুলা হচ্ছে এফ সি প্লাস এফ এম শিক্ষার্থীরা তোমাদের কিন্তু একটা জানার বিষয় আমি একটু বলি সেটা হচ্ছে আমরা এর পূর্বে যতগুলো ম্যাথ করেছিলাম সেখানে আমরা কি দিয়ে করেছিলাম ডাইরেক্ট ওমেগা সি আর কি দিয়ে করেছিলাম ওমেগা এম দ্বারা করেছিলাম ওকে সেখানে ওমেগা সি আর ওমেগা এম দ্বারা আমরা সীমানাগুলো বের করেছিলাম কিন্তু আমাদের এখানে মানটা আমরা মূলত এফ দিয়ে বের করছি যদি তুমি এফ দিয়ে বের করতে চাও বের করতে পারবা কোনো সমস্যা নেই মানের কিন্তু দুইটা রেশিও কিন্তু সমানই থাকবে অর্থাৎ ওমেগাটা সমান হচ্ছে 2 পাই এফ সেখান থেকে 2 পাইটা বাদ দিয়ে তুমি এফ দিয়ে যদি করতে চাও তাও করতে পারবে উত্তর কিন্তু একই আসবে অর্থাৎ রেশিও এক থাকবে এখন দেখো আমি এইটা যদি লিখতে পারি আপার সাইড ব্যান্ড আপার সাইড ব্যান্ডের ফ্রিকোয়েন্সি তাহলে আমি লিখব হচ্ছে এফ সি এফ সি মানটা কত 100 কিলো হার্জ এফ সি কত 100 কিলো হার্জ এফ এর মান কত 0.5 কিলো হার্জ তাহলে দুটো যে একত্র যুক্ত করি এর মান পাবো 100.5 কিলো হার্জ তাহলে এটা হচ্ছে প্রথমে আপার সাইড ব্যান্ড ফ্রিকোয়েন্সি এবার যদি আমি লোয়ার সাইড ব্যান্ড ফ্রিকোয়েন্সি বের করি লোয়ার সাইড ব্যান্ড একই ফর্মুলা থাকবে এফ সি জাস্ট মাইনাস হবে তাহলে আমি যদি মানটা লিখি এখানে মানটা লিখতে পারি 100 kHz 0.5 kHz ক্যালকুলেশন করে মান পাবে 99.5 kHz তাহলে প্রথম যে কন্ডিশন বলা হয়েছিল ফ্রিকোয়েন্সিস অফ সাইড ব্যান্ডস আমি কি অলরেডি বের করে ফেললাম এবার আসো আমার দ্বিতীয় যে কন্ডিশন সেটা আমি ফুলফিল করব দ্বিতীয় কন্ডিশনে কি বলা হয়েছে ব্যান্ডউইথ আচ্ছা দ্বিতীয় কন্ডিশনে ব্যান্ডউইথ বলা হয়েছে ব্যান্ডউইথ এটা বলা হচ্ছে 2 আমরা আগে যেটা লিখতাম সেটা হচ্ছে ওমেগা এম আগে কি লিখতাম পূর্বের অঙ্কগুলোতে লিখেছি 2 ওমেগা এম এখন এখানে ওমেগা কে তো আরো ভেঙে 
निर्णय कर प्रकाश करी बुजल मान बसाते मान जान एम एम मान कत टेन भोल्ट बसिए दिल शिक्षार्थी टोटल पवार पवार मान कत जानते तुम सूत्र यूज करते शेष अर्थात कत नम्बर कंडिशन तीन नम्बर कंडिशन फुलफिल हल दो तीन चिंता कर शिक्षार्थीमूला चार्बर 
ट्रांसमिशन इफिसियंसि अर्थात पावर प्रेरण कर ट्रांसमिटर सहाज्य तक कि दक्षता पा तरह फर्मुला मिउ स्कोर नीचे हम टू प्लस मिउ स्कोर मान टा बसाओ मेर मान टाइम जानी से पॉइंट टू ऊपर होल स्कोर टू प्लस पॉइंट टू होल स्कोर ट्रांसमिशन लाइन टोटल डेलिवार्ड हो शिक्षार्थीटर छोट टोटल सर्वशेष शिक्षार्थी धन्यवाद सबा के